。疑似攻击十一亮相，美专家解析有何亮点？为零零三航母而备，为何俄罗斯人感到羞耻？敬请关注本期节目。最近，俄罗斯媒体报道称，目前在中国军事论坛盛传疑似一张中国攻击十一利剑隐形 UCAV 超音速无人机的照片。这款无人机曾在二零一九年十月阅兵式上亮相，但是一直都是静态展示。这似乎是首次看到其飞行状态。攻击十一是世界上首款服役的可以超音速飞行的隐身飞翼无人机。其实，早在二零一三年，攻击十一就首次出现在公众视线中，并成功完成首飞。当时，该飞机的发动机排气口布置还是完全暴露的。不过，在在二零一九年阅兵式上做了改进，具有隐蔽的排气口和流线型的后部设计。解说词指出，攻击十一着重空中突击，压制防空，强调空战作战打击能力。从外形尺寸上来看，比美国的 XQ 四十七 B 更加流畅紧贴，其隐身性能可能超过后者。对此，美专家曾分析称，阅兵式上展出的攻击十一无人机的机翼后缘的一些分割平面可能采用非传统飞控布局，可能是变形翅膀和射流推力矢量的实际应用。即使世界其他地方这类技术发展。还处于起步阶段，而关注到攻击十一后部，需要注意的是发动机排气部分，这个地方对载人还是无人隐身机都很头疼。俄罗斯也面临着类似问题，其猎人 B 型也是一种希望达到隐身飞机设计结构的无人机，和攻击十一很相似。当时猎人无人机首款试验机也有暴露在外的发动机排气管，攻击十一已经解决了这个问题。当时俄罗斯似乎还是被这个问题困扰。据俄罗斯卫星网一月十二日报道，猎人攻击无人机进行了目标轰炸试验，挂载了五百公。攻击飞制导炸弹仍然还是自由落体炸弹，其航速、航程等数据比攻击十一要弱一些。更重要的是，最新发布的图片中。其尾部发动机的排气口还是裸露的。对此，有俄罗斯军迷表示：“看起来很棒，很遗憾，我们的猎人没有扁平的喷嘴。”还有人甚至表示很悲伤，总是为国家感到羞耻，因为在无人机领域，俄罗斯确实后劲不足。美专家进一步指出，预测它能在弹仓内携带两枚两千磅的弹药，并使用卫星数据链，具备远程域外打击能力。甚至还有一个说法是，它将装备具备电磁弹射能力的第三艘航母上，一旦上镜后，完全可以在常规金属舰载机以及东风。反舰导弹之外，对美军航母形成第三维度的打击威胁。最后，美专家总结，中国对隐身无人机的投入，正好是美国放弃这一概念之际。现已有迹象表明，美空军和海军可能再次逆转路线，但他们可能会发现，这回落后正在努力追赶的，已经是他们自己了。